Magandang umaga mga kabukit dito sa AgriTV. Ako po si Princess, ang inyong Millennial Bukit Girl. Nais ko po kayong batiin ng isang maligayang Pasko. Dahil 3 days na lang, Christmas na! Ito po ang una naming regalo para sa inyo. Maganda umaga po mga Kaagri TV. Ilang araw na lang, Pasko na, kasunod niya, New Year na. Ito na yung ating pamaskong handog, sama na bagong taon sa Condition Farm. Para po siyempre sa ating Agri TV, hayop ang galing! Yan. So bago lahat, bilinisan natin yan. Oh, paano kami maglinis? Pag naglinis kami, talagang ginagamitan pa namin yan ng dishwashing. Okay, Magnardo, ano natin ang escoba natin yan. Kailangan linis na linis. Hindi lang basta ano, sinasabon talaga natin yan. Of course kasi pagkain itong dala natin eh. Kaya kailangan na medyo talaga malini sila. Mga ka-agri kami, tutok talaga rito sa paglilinis dito. No? Kasi siyempre, gatas. Eh, pagkain yan eh. So may kita point na talagang linis na linis yung ating kalabaw para walang contamination na mangyayari doon sa ating maipoproduce na gatas. Na linisan natin, na sabon, na banlawan. Gagabi na natin sunod naman dyan, i-ispanin pa natin, i-blower pa natin yan para matuyo itong mga excess water na ito, mawala lahat yan. No? Ito yung lactating pellet nila, no? So, habang ginagawa namin lahat yan, binibigyan namin ng konti-konti yan. Bakit? Para nalilibang yung kalabaw. Kasi alam mo, para bang, at pag yung pleasurable yung ginagawa, yung nangyayari sa loob, mas relax siya. Mas relax siya, mas maraming gatas. So, yan, pag natuyo na yan, nalinis na yan, tatawagin naman namin, kukunin na namin yung bulo, yung guya. Ayan po, ayun lahat ng nipol niyan ay dededehan itong ating bulo so para bang magalit na siya. Yung dere-derecho na yung paggatas niya. So, yun yung trabaho. Trabaho ng ating bulo. After niyan, away na yan kasi hihigitin naman niya yan. Kaya tayo may tali naman doon para sa kanya. Ngayon, napansin ko, hindi ko inilalayo yung bulo. Diyan lang yan nakatali. Kasi ay find it na medyo mas relax si nanay pag endon lang yung bulo niya itong process na to as much as possible very pleasurable dun sa nanay. Ayan po ngayon, kakabitan na natin yan ng ano, kakabitan na natin yan ng milking machine. Ayan, napasin nyo, tumutulo na yung gatas, oh. Yung the process ng paggatas, mabilis lang yan, eh. It's less than 10 minutes, tapos na yan. So, ang matagal talaga dito, yung preparation. Ito po yung ating iodine dip. So yung nipple na ginatasan, siyempre medyo bumuka yun, isasaw-saw yun natin dito. Para masigurado na hindi papasukan ang mikrobyo yung ating kalabaw yan. Gagawin niya ni Victor, ah, medyo may konting hapde, siyempre medyo umiiktad ng konti yung kalabaw. Pero napaka-vital po niya na nagagano natin yung kalabaw natin para to make sure na di-disinfect. May gatas na tayo ng kalabaw. Ngayon, ano gagawin natin doon sa gatas? Nung magsimula ako, isa lang ang nasa isip ko. Magtitinda lang ako doon sa tabing ilog ng Marikina. Kasi po, ang dami po na yung mga nagja-jogging doon tuwing umaga. Ngayon, sabi ko, aba, 
Ang dami ko ng gata, saan ko pa dadalin yan? Mapapanis lang to pag hindi ko na-ibenta lahat. Paano pag umulan? Ayan, dumiskarte na ako ng iba. I sought the help ng National Dairy Authority. Si Ma'am Ching Lumanta, napakalaking tulong po sa akin. Noon. Bakit po? Tinuruan niya kami ng tamang pagpoproseso nitong ating gatas ng kalabaw. Value-adding ika nga. Ang sabi nga nila, inatagurin nila, tinuruan nila ako magproseso, gumawa ng kesong puti, gumawa ng yogurt, gumawa ng leche plan, at alam nyo, ang dami niya na naituro sa akin na kung sakali na dumating na hindi mabibili yung gatas mo, ay meron kang pagdadalan kasi po, itong ating mga kalabaw na yan, araw-araw gagatas yan. Ang kagandahan po dito sa ating gatas ng kalabaw, maipagmamalaki, basta quality, malinis, alam mo, kasi sabi nga nila, Sir, yung sa iyo, kaya gusto namin, sigurado kami, walang halo, puro. At siyempre, malinis yung may pagmamalaki ko. Sabi ko nga, pag ganun, yung ating produkto, masisaan mo dalin yan, pupwede po yan. Merry Christmas! Happy New Year po, mga ka-agri! Ayan po ha, patuloy po tayong magibigay ng mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga nitong ating mga gatasang kalabaw dito sa Condition Farm para po sa agrihan tayo. Maraming salamat po, Sir Charlie, sa mga nabahagi nyo dito sa Agrihan Tayo. Magbabalik po ang Agri-TV, hayop ang galing!